வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது அசாந்த் அண்ணாமலை முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் மழை வெள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து திருப்புகள் குழு முதலமைச்சரிடம் முதற்கட்ட அறிக்கை தாக்கல் வடிகால் கால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற பரிந்துரை சென்னை திருவான்மையூர் பறக்கும் ரயில் நிலைய டிக்கெட் கவுண்டரில் துப்பாக்கி முனையில் பணம் கொள்ளை இரண்டு தனிப்படைகள் அமைத்து கொள்ளையர்களை பிடிக்கும் பணியில் காவல்துறை தேசிய மாநில சின்னங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதை காவல்துறை வேடிக்கை பார்ப்பது ஆபத்தானது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தமிழகம் புதுவையில் பதினைந்து வயது முதல் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தீவிரம் தமிழகத்தில் ஜனவரி இருபதாம் தேதிக்குள் தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து தமிழகத்தில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த அறிவுறுத்தல் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கடிதம் சீர்காழி அருகே அறுவடைக்கு தயாரான சம்பா பயிர்கள் நான்கு நாட்களாக மழைநீரில் மூழ்கி சேதம் முற்றிய நெற்கதிர்கள் முளைக்க தொடங்கியதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி கடலூர் மாவட்டத்தில் பருவம் தவறிய மழையால் ஆயிரம் ஏக்கரில் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர் தொடர் மழை பாதிப்பிலிருந்து மீழ்வதற்குள் மீண்டும் சேதமடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களை காண ஒரே கட்டண முறை அமல் மோயர் சதுக்கும் பைன்மரக்காடுகள் குணா குகை மற்றும் தூண்பாறை பகுதிகளை காண ஐம்பது ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயம் இலங்கை சிறையில் உள்ள பனிரண்டு மண்டப மீனவர்களுக்கு ஐந்தாம் தேதி வரை காவல் நீட்டிப்பு ஐந்தாம் தேதி மீனவர்களை விடுதலை செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் கொடைக்கானல் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் மீது மோதிய கார் காயமடைந்த பத்துக்கு மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அரசு உயர்நிலை பள்ளி கட்டிடங்களுக்குள் புகுந்த மழை நீர் மாணவர்களின் டிசி வருகை பதிவேடு உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் நனைந்து சேதம் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் மகளிர் சக்தியின் மகிமையை உணர்த்திய வீரமங்கை ராணி வேலு நாச்சியாரை பிரதமர் மோடி தமிழில் ட்வீட் செய்துள்ளார் இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூறாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்கும் நிலையில் மாநில அரசுகள் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன இந்தியாவில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ஐந்து மாநிலங்களில் தடுப்பூசி பணிகளை விரைவுபடுத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டிற்கான முதற்கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை புதுப்பிப்பதற்கான விவரங்கள் சேகரிப்பு செப்டம்பர் மாதம் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது லக்கிம்பூர் வன்முறை சம்பவத்தில் மத்திய அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ரா மகன் ஆசிஸ் மிஸ்ரா உள்ளிட்டோர் மீது ஐந்தாயிரம் பக்க குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது காஷ்மீரில் இந்திய எல்லைக்குள் ஊடுருவ முயன்ற பாகிஸ்தானியரை எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டு வீழ்த்தினர்
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்திக் கொள்ளாத நபர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள தடை விதித்து அந்நாட்டு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளர் லாயிட் ஆஸ்டினுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உக்ரைன் மீது படையெடுத்தால் ரஷ்யாவுக்கு உறுதியான பதிலடி தரப்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார் கோவாவில் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வருகிறது தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் காயம் காரணமாக கேப்டன் கோலி விலக்கினார் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் முகமது அபீஸ் அறிவித்துள்ளார் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்ஸில் எழுபத்தி மூன்று ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன சென்னையில் மழை வெள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி தீர்ப்புகள் தலைமையிலான குழு முதலமைச்சரிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்தது தற்போது முதற்கட்டமாக தொன்னூறு பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கை முதலமைச்சரிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் மூன்று மாதங்கள் கழித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் அந்த அறிக்கையில் சென்னையில் மழைநீர் தேங்கும் ஐநூற்று இடங்கள் முதற்கட்டமாக கண்டறியப்பட்டு அங்கு விரைவில் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புறநகர் பகுதிகளில் வடிகால் கால்வாய்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் எனவும் மழைநீர் வடிகால்கள் அகலப்படுத்தப்படுவதுடன் ஆழப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அடுத்த பருவ மழைக்குள் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கு தொலைநோக்கில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என இரண்டு விதமான ஆலோசனைகள் இந்த இடைக்கால அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது சென்னை திருவான்மியூர் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்டரில் துப்பாக்கி முனையில் ரயில்வே ஊழியரை கட்டி போட்டு பணம் கொள்ளையடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை ராஜீவ்காந்தி சாலையில் திருவான்மையூர் பறக்கும் ரயில் நிலையம் அமைந்துள்ளது இதன் தரைத்தளத்தில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்டரில் இன்று காலை வழக்கம் போல் பயணிகள் டிக்கெட் எடுக்க டிக்கெட் கவுண்டருக்கு அருகே வந்தனர் நீண்ட நேரமாகியும் டிக்கெட் கவுண்டர் திறக்கப்படாததால் சந்தேகப்பட்டு பயணிகள் உள்ளே பார்க்கும்போது டிக்கெட் கொடுக்கும் ரயில்வே ஊழியர் டி காராம் மீனா கை மற்றும் வாய் கட்டப்பட்ட நிலையில் கிடந்துள்ளார் அவரை மீட்டு விசாரணை நடத்தியதில் மூன்று அடையாளம் தெரியாத நபர் தன்னை கட்டி போட்டுவிட்டு அவரின் செல்போன் மற்றும் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் பணத்தையும் கொள்ளையெடுத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மேலும் இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு கொள்ளையர்களை பிடிக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக போலீசார் களமிறங்கியுள்ளனர் பதினைந்து வயது முதல் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்களுக்கு இன்று முதல் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு விடுப்பு அளிக்க பள்ளிகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அரசு அண்மையில் அனுமதி வழங்கியது இதையடுத்து தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் அதிகம் பள்ளி மாணவர்கள் என்பதால் பள்ளிகளிலேயே தடுப்பூசி செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது விருப்பம் உள்ளவர்கள் தடுப்பூசி முகாம்களிலும் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளலாம் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் சிறார்களுக்கான தடுப்பூசி திட்டத்தை சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள மாந்தோப்பு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்வின் போது பேசிய அவர் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மக்கள் முறையாக கடைபிடிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் இந்த வயதுக்குட்பட்ட சுமார் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளது கோவையில் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் அறுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பள்ளிகளில் தொடங்கியுள்ளது மதுரை மாநகரில் நாற்பத்தி ஒன்பது மருத்துவ குழுக்கள் மூலம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் தொடங்கி வைத்தார் புதுவையில் சிறார்களுக்கான தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை கதிர்காமம் தில்லையடி வள்ளியம்மை அரசு பள்ளியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார் சேலம் மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது மையங்களில் தொடங்கிய தடுப்பூசி முகாமில் மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் 
அதனால் எல்லோரும் போடலாம் இப்போது எங்களுக்கு எக்ஸாம்னாலேயும் போட்டால் எங்களுக்கும் எக்ஸாம் எழுதவும் அனுமதிப்பாங்க அந்த ஒரு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் வந்தோம் எல்லாருமே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பயம்லாம் இல்லை நானும் ஃபஸ்ட்டு பயந்துட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் ப்ரா ப்ரா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை போட்டுக்கலாம் பெயின்லாம் எந்த பெயினுமே இல்லை நல்லா தான் இருக்குது எனக்கு எந்த நோயும் அவ்வளோ அட்டாக் ஆகாது அதுவும் இப்போ இருக்க இந்த ஒமிக்ரான் வைரஸ் சப் நம்மளுக்கு வராத இருக்கிறதுக்கு நம்ம தடுப்பூசி கண்டிப்பாக போடணும் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் அதனால தான் இப்போ ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு புது வேக்சின் வந்திருக்கு எல்லோருமே போடுங்க அப்போ தான் வந்து வெளியே ஈஸியாக போக முடியும் அதுக்கு பயந்துக்க பயந்துக்காமல் இருக்கலாம் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனது எந்த ப்ர எந்த பிரச்சனையும் எதுவுமே இல்லை நார்மலாக தான் இருக்குது அப்போது போட்ட இடம் வந்து ஒன்றும் அதில் ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் ஏஜில் போட்ட சொல்லியிருக்காங்க பரவாயில்ல அந்த பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது நான் ஃபஸ்ட்டு பயந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ வேக்சின் போட்டோடனே எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொடங்கிய சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணியை ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடப்பிரியா பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தவும் மருத்துவ வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியிருக்கும் கடிதத்தில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றாதவர்களுக்கு கட்டாயம் அபராதம் விதிக்கவும் தடுப்பூசி பணிகளை விரைவுபடுத்தவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் பொதுமக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒட்டுமொத்தமாக ஐம்பதாயிரம் படுக்கைகள் ஏற்படுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது தொற்று பரவல் அதிகரிக்கும் மாவட்டங்களில் தேவையான கட்டுப்பாடுகளை ஆட்சியர்கள் அமல்படுத்த அக்கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சீர்காழி அருகே கடந்த நான்கு நாட்களாக மழைநீரில் மூழ்கியுள்ள பயிர்கள் முளைக்க தொடங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்து கொள்ளிடம் ஆற்றின் கரையோர கிராமங்களான சந்தைப்படுகை அளக்குடி மகேந்திரப்பள்ளி காட்டூர் உள்ளிட்ட இருபதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் சம்பா சாகுபடி பயிர்கள் மழைநீரில் சாய்ந்து முற்றிலுமாக மூழ்கியுள்ளன கடந்த நான்கு நாட்களாக தண்ணீர் வடியாததால் நெற்கதிர்கள் தற்போது முளைக்க தொடங்கியுள்ளன இனி அந்த பயிர்களை அறுவடை செய்தாலும் கூலிக்கு கூட தேராது என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் இந்த இழப்பீடு ஏதாச்சும் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம் முழு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் போன வருஷம் இன்சூரன்ஸு சரியாக கொடுக்கல சரியாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு இன்சூரன்ஸுங்கிறது சரியாக வந்து எடுக்க மாட்டாங்கிறாங்க அது இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் போன மழையிலேயே வந்து பயிர் நட்டுன்றப்ப பாதிச்சுது அதுக்கு எருக இருபா போட்டு நாங்கள் கிளப்பணும் அது கொண்டு நீ இது கொடுக்குற நாங்கள் இடுபொருள்லாம் கொடுக்குற நாங்கள் கொடுக்கல இப்போயாச்சும் இது மாதிரி இடுபொருள் கொடுத்தலாம் ஒன்று நடு நட்டுங்க அப்படி உளுந்து தான் வரைக்கலாம் மாதிரி அதனால் எங்களுக்கு வந்து முழு நிவாரணம் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் இந்த கவர்மெண்ட்டு அதுக்கான ஆயத்தமான வேலையை பார்த்தா நல்லா இருக்கும் இந்த பயிர் அறுக்க முடியாமல் இருக்கு இது அறுத்தாலும் இனி வந்து வேஸ்ட்டு நில்ல ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா முளைச்சி பிச்சு அவ்வளோதும் வீணா போனது தான் விழுதும் இதுக்கான இழப்பீடு வழங்குறது கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனவே தங்களுக்கு உரிய இழப்பீடும் முழு காப்பீட்டுத் தொகையும் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் அருகே பருவம் தவறி பெய்த மழையால் ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் கம்மாபுரம் கோ ஆதனூர் சொட்டவனம் சத்தியவாடி காரையூர் வெண்கரும்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் சம்பா நெல் சாகுபடி செய்திருந்தனர் இந்த நிலையில் முன்பட்ட சம்பா சாகுபடி செய்த பயிர்கள் அறுவடைக்கு தயாராகவும் தாமதமாக நடவு செய்யப்பட்ட பயிர்கள் கதிர்விட்டு பூவீட்ட நிலையிலும் இருந்தன இந்த நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பருவம் தவறி பெய்த மழையால் நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளன மேலும் பூப்பூக்கும் தருவாயில் உள்ள பயிர்களில் கதிர்கள் வராமல் நெல்மணிகள் பதறாகும் நிலை உள்ளது என விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் இதனால் அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் முதுமலை வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த கோடுகள் கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலங்களுக்கான இருமடங்கு கட்டணம் தமிழக மீனவர்களுக்கு ஐந்தாம் தேதி வரை காவல் நீட்டிப்பு உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தேசிய மாநில சின்னங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதை காவல்துறை வேடிக்கை பார்ப்பது ஆபத்தானது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது 
சின்னங்களை தவறாக பயன்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கும் காவல்துறைக்கும் அறிவுறுத்திய வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய நீதிபதி தேசிய மாநில சின்னங்களை தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக ஒரு வழக்கு கூட பதிவு செய்யப்பட்டதாக அறிக்கையில் இல்லை என சுட்டிக்காட்டி குற்றம் நடப்பதை காவல்துறையினர் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்பது மிகவும் ஆபத்தானது என்று தெரிவித்தனர் மேலும் அரசு நீதித்துறை காவல்துறை வங்கி காப்பீடு ஆகியவற்றில் பணிபுரிபவர்கள் தங்களின் தனியார் வாகனங்களின் நம்பர் பிளேட் முகப்பு உள்ளிட்ட இடங்களில் சின்னங்களை பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் என காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதையடுத்து இந்த வழக்கில் நாளை மறுதினம் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிப்பதாக கூறி வழக்கை தள்ளி வைத்துள்ளார் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மண்டபம் பகுதி மீனவர்களுக்கு வருகின்ற ஐந்தாம் தேதி வரை காவல் நீட்டிப்பு செய்து இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்த மண்டபம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி மீன்பிடிக்கு சென்ற மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இரண்டு விசைப்படகு பன்னிரண்டு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் தற்போது காவல் முடிவடைந்ததை அடுத்து பன்னிரண்டு தமிழக மீனவர்களையும் வருகின்ற ஐந்தாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மேலும் ஐந்தாம் தேதி இலங்கை நீதிமன்ற நீதிபதி விடுதலை செய்ய அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது சிவகங்கையில் வீரமங்கை வேலுநாச்சியாரின் இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது நினைவிட மணிமண்டபத்தில் உருவ சிலைக்கு பல்வேறு தரப்பினர் மாலையிட்டு மரியாதை செலுத்தினர் இதனிடையே செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் வேலுநாச்சியாரின் பிறந்த நாளை வீரமங்கையர் நாளாக அறிவிக்க முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்படும் என தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்டம் மின்சுருட்டி அருகே உள்ள பிள்ளைப்பாளையம் ஊராட்சியில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் வட வாழ்த்தளைப்பு வாய்க்கால் மூலம் சம்பா நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது விவசாயிகள் நெருப்பயிரை அறுவடை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்ட இடத்தில் மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர் இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த விவசாயிகள் ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதியிடம் இது தொடர்பாக மனு அளித்தனர் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா தலங்களுக்கான ஒரே கட்டண முறை அமல்படுத்தப்பட்டு கட்டணத் தொகை இரண்டு மடங்காக உயர்த்தி வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மோயர் சதுக்கம் குணா குகை மற்றும் தூண்பாறை பகுதிகளுக்கான முறையே பத்து ரூபாய் மற்றும் ஐந்து ரூபாய் என பல ஆண்டுகளாக கட்டணம் அமலில் உள்ளது இந்த நிலையில் கூட்ட நெரிசலை தடுக்க ஒரே கட்டண முறையை அமல்படுத்த வனத்துறை முடிவு செய்துள்ளது இருப்பினும் ஏற்கனவே நான்கு சுற்றுலா தலங்களையும் சேர்த்து நபர் ஒன்றிற்கு இருபத்தைந்து ரூபாயாக இருந்த கட்டணம் தற்போது ஐம்பது ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மேலும் வாகன நிறுத்தத்திற்கு இலவசம் என்று இருந்த நிலை மாறி தற்போது ஐம்பது ரூபாய் கட்டணம் என்று வனத்துறை அறிவித்துள்ளது ஒரே கட்டண முறைக்கு வரவேற்பு இருந்தாலும் நபர் ஒருவருக்கு கட்டணம் இரண்டு மடங்காக உயர்த்தப்பட்டதற்கும் வாகன நிறுத்தத்திற்கு தனியாக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதற்கும் சுற்றுலா பயணிகளிடையே எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதி சாலையோரங்களில் காட்டுத்தீ பரவுவதை தடுக்க தீ தடுப்பு கூடைகள் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது நீலகிரி மாவட்ட முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக அதிக அளவில் பனிப்பொழிவு காணப்படுகிறது பனிப்பொழிவை அடுத்து வனப்பகுதியில் உள்ள தரைப்பொருட்கள் கருக தொடங்கியிருக்கின்றன இதன் மூலம் வனப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்படுவதற்கான அபாயம் இருப்பதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முதுமலை வனப்பகுதி சாலையோரங்களில் தீ தடுப்பு கோடுகள் அமைக்கும் பணியை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் பெய்த கனமழையால் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் அறைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த மாணவர்களின் தீசி வருகை பதிவேடு உள்ளிட்ட ஆவணங்களும் சில கணினிகளும் சேதமடைந்துள்ளன மேலும் கட்டடங்களும் மழை நீரில் ஊறி பாதுகாப்பற்ற முறையில் காணப்படுவதால் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக பெற்றோர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து கட்டடத்தின் பாதுகாப்பு தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் நனைந்த ஆவணங்களுக்கு பதிலாக மாற்று ஆவணங்களை தயார் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதி பொதுமக்களும் பெற்றோர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேலான நெற்பயிர்கள் மழையில் நனைந்து சேதமாகின அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை எழுந்த நிலையில் தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மேகநாதன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது அந்த பகுதி விவசாயிகள் பாதிப்பு நிலவரம் குறித்து ஆட்சியரிடமும் அமைச்சரிடமும் எடுத்துக் கூறி தங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தனர் கடந்த வாரம் பெய்த கனமழை காரணமாக பூந்தமல்லியில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியது ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு மத்தியில் வகுப்புகளுக்கு சென்றனர் இப்பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள விடுதியின் பகுதியிலும் மழைநீர் அதிக அளவில் சூழ்ந்துள்ளதால் மாணவர்கள் கடும் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் எனவே தேங்கியுள்ள மழைநீரை விரைந்து அகற்ற வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வெளிப்பாளையம் பெருமாள் கோவில் வீதி கூடமுடையோர் காலனி அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் சமீப காலமாக திருடு போனது இதையடுத்து ஜி பி எஸ் கருவி உள்ளிட்டவைகள் வைத்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் நான்கு இருசக்கர வாகனங்கள் மூன்று பட்டாக்கத்தி ஆடு கோழி உள்ளிட்டவைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இது தொடர்பாக தர்மா மற்றும் செல்சன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்துள்ள போலீசார் தப்பிய மற்ற குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் லஞ்சம் வாங்கி வசமாக சிக்கிய வனத்துறை அதிகாரி முந்திரியை தரம் பிரிக்கும் நவீன கருவிகளின் கண்காட்சி கொசஸ்தலை ஆற்றில் கண்டெடுக்கப்பட்ட வரலாற்று ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கொடைக்கானல் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் மீது அதிவேகமாக கார் மோதிய விபத்தில் பத்துக்கு மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் இருந்து அதிவேகமாக சென்ற கார் ஒன்று வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் சுமார் பத்துக்கு மேற்பட்டோர் மீது மோதியுள்ளது இதில் படுகாயமடைந்த சுற்றுலா பயணிகளை கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் மலைச்சாலையில் அதிவேகமாக இயக்கப்படும் வாகனங்களை கண்காணித்து காவல்துறையினர் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்துணி அருகே நெடியம் கொசஸ்தலை ஆற்றில் மூதாதையர்கள் வாழ்ந்ததற்கான கட்டிடங்கள் உரைக்கிணறுகள் கல்லாலான மரம் உள்ளிட்டவைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன கொசஸ்தலை ஆற்றில் ஏற்பட்ட மண் அரிப்பு காரணமாக ஆற்றின் நடுவே மூதாதையர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்கள் தென்பட்டுள்ளன எனவே தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் இதனை பராமரித்து பாதுகாத்திட சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் கொரியா வியட்நாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து முந்திரி உற்பத்தியாளர்களுக்கு தேவையான கருவிகள் கண்காட்சி காடாம் புலியூரில் தொடங்கியுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே காடாம் புலியூரில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் முந்திரி உற்பத்தியாளர்களுக்கு தேவையான நவீன கருவிகள் குறித்த கண்காட்சி இன்றும் நாளையும் நடைபெறுகிறது இந்த கண்காட்சியில் ஐம்பத்தி நான்கு ஸ்டால்கள் அமைக்கப்பட்டு கொரியா வியட்நாம் குஜராத் ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து நவீன கருவிகள் கண்காட்சிக்கு இடம்பெற்றன இந்த கண்காட்சியை காண இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலிருந்து உற்பத்தியாளர்கள் இங்கு குவிந்துள்ளனர் தொடர் மழை காரணமாக நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் உள்ள ஈழடா தடுப்பணை குன்னூரில் உள்ள ரேலி ஆணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது கோத்தகிரி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான ஈழடா கதக்கட்டி கெரடாமட்டம் கைகாட்டி உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் ஈழடா அணை தனது முழு கொள்ளளவான பனிரண்டு அடியில் பத்து அடியை எட்டியுள்ளது இதேபோல குன்னூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பது வார்டுகளுக்கும் குடிநீர் ஆதாரமான ரேலி ஆணையின் நீர்மட்டம் நாற்பத்தி மூன்று அடியில் நாற்பது அடி வரை எட்டியுள்ளது இதனால் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் எந்த சிக்கலும் இருக்காது என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் உடுமலை அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த கர்ப்பிணிக்கு மருத்துவர் ஜோதிமணி முறையான சிகிச்சை அளிக்காமல் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து அங்கு அவரே சிகிச்சை அளித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் வட்டம் காரத்தொழுவைச் சேர்ந்த மருதமுத்து என்பவரது மனைவியின் வயிற்றில் இருந்த குழந்தை இறந்துவிட்டதாக ஸ்கேன் சென்டரில் கூறியதை அடுத்து உடனடியாக அவரை உடுமலை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர் 
அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர் ஜோதிமணி முறையாக சிகிச்சை அளிக்கவில்லை எனவும் தங்களை தனியார் மருத்துவமனைக்கு செல்லும்படி கூறியதாகவும் மருதமுத்து புகார் தெரிவித்துள்ளார் தனியார் மருத்துவமனையில் மருத்துவர் ஜோதிமணியே சிகிச்சை அளித்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் பணம் பெற்றதாகவும் மருதமுத்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளார் இப்புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவர் ஜோதிமணி பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் ஆனால் மருதமுத்து பணத்தை பெற்றுக் கொள்ள மறுத்துவிட்டார் காஞ்சிபுரத்தில் தீயணைப்புத்துறை அதிகாரியை தொடர்ந்து வனத்துறை அதிகாரி லஞ்சம் வாங்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வனத்துறை அலுவலகத்தில் காஞ்சிபுரம் சரக வன அலுவலராக பணிபுரிந்து வருபவர் ராமதாஸ் வனங்களை பாதுகாத்து கண்காணித்து வரும் இவர் மரக்கடைகளுக்கு தடையில்லா சான்று வழங்க ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை லஞ்சம் வாங்குவதும் கடைகளிலும் மாதந்தோறும் பணம் கேட்டு மிரட்டும் நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் ராமதாஸ் லஞ்சம் வாங்குவதும் குறைவாக பணம் கொடுக்கும் நபரிடம் பேரம் பேசுவதுமான வீடியோ வெளியாகி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது சேலம் மத்திய சிறையில் சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி ஆய்விற்காக வந்திருந்தார் அவருடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சென்ற நிலையில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட திமுகவினரும் அத்துமீறி நுழைந்தனர் இதனை சட்ட அமைச்சரும் தடுக்காமல் சென்றது அதிகாரிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது மத்திய சிறையில் செல்வதற்கு அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி உள்ள நிலையில் விதிமுறைகளை மீறி சென்ற திமுகவினரால் சர்ச்சை எழுப்பியுள்ளது மாணவிகளின் கைவண்ணத்தில் சிறுதானிய உணவுகள் மன்னார்குடியில் மின்னும் மண்ணை திட்டம் தொடக்கும் புத்தகம் வாசிப்பில் தீராத காதல் கொண்ட தருமபுரி மக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் இலங்கை திருகோணமலை கந்தளாய் பகுதியில் பதினான்கு அடி நீள மலைப்பாம்பை பொதுமக்களை மடக்கி பிடித்தனர் கந்தளாய் போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் பதினான்கு அடி நீள மலைப்பாம்பு ஒன்று சுற்றித் திரிந்துள்ளது இதை கண்ட அப்பகுதிவாசிகள் பை மற்றும் நீண்ட குச்சி ஒன்றை கொண்டு பிடிக்க முயன்றனர் ஆனால் பாம்பு அடங்காமல் தப்பிக்க முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தது இறுதியாக மலைப்பாம்பு பிடிக்கப்பட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதன்பின் மலைப்பாம்பு யால வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது கொடநாடு கொலை வழக்கின் விசாரணையில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநர் கனகராஜின் சகோதரர் தரப்பால் மற்றும் உறவினர் ரமேஷ் ஆகியோருக்கு பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் நீட்டித்து உதகை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தூத்துக்குடியில் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முதல் குரல் கொடுத்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் இருநூற்று அறுபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாள் விழா தூத்துக்குடி மாவட்டம் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நினைவு கோட்டையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவரது சிலைக்கு கட்டபொம்மனின் நேரடி வாரிசுகளான ஜெகவீர பாண்டிய கட்டபொம்மன் துறை வீர சக்கம்மாள் ராஜமல்லம்மாள் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அரியலூர் மாவட்டம் தத்தனூர் மீனாட்சி ராமசாமி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் சிறுதானிய உணவு திருவிழா நடைபெற்றது இந்த உணவு திருவிழாவில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கேழ்வரகு கம்பு திணை கோதுமை உளுந்து பருப்பு ரவை உள்ளிட்ட சிறுதானியங்களை வைத்து கொழுக்கட்டை புட்டு அல்வா பருப்பி மொய்சு கஞ்சி பாயாசம் உள்ளிட்ட முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வகையான உணவுகளை செய்து அசத்தினர் இந்த உணவு திருவிழா எதற்காக அப்படின்னா மறந்து போன நம்முடைய தமிழர்களோட பாரம்பரிய உணவுகளை நினைவுபடுத்தணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சிறுதானிய உணவு திருவிழா நடந்து கொண்டிருக்கு எங்களோட மீனாட்சி ராமசாமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் தாளாளர் அவர்கள் இந்த உணவு திருவிழாவை வருட வருடம் நடத்தி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்காரு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதன் காரணமாக எல்லா மாணவர்களும் பாரம்பரிய உணவுகளை ஆர்வமாக செய்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அரூரில் நடைபெற்ற புத்தக கண்காட்சியில் கடந்த ஆண்டை விட இரண்டு லட்சத்திற்கும் கூடுதலாக விற்பனை நடந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் தகடூர் புத்தக பேரவை லயன்ஸ் கிளப் அழகு அரூர் இணைந்து மூன்று நாட்கள் புத்தக திருவிழா நடைபெற்றது இந்த கண்காட்சி பொதுமக்கள் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளிடம் 
புத்தகம் வாசிப்பு ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் புத்தக திருவிழா நடைபெற்றது இதில் எட்டு அரங்குகளில் பல்வேறு தலைப்புகளில் இருபதாயிரம் புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது கடந்த மூன்று நாட்களாக புத்தக திருவிழாவை ஏராளமானோர் பார்வையிட்டு பல்வேறு வகையான புத்தகங்களை வாங்கிச் சென்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் மின்னும் மண்ணை திட்டத்தின் கீழ் நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு இலவச பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இதில் நுரையீரல் நோய்களுக்கு பொதுமக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று இலவச பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது 